এই লেকচারে আমরা আমাদের এক্সিস্টিং কন্ট্রোলড ফর্মকে স্প্লিট ফর্মে রূপান্তর করে ফেলবো অর্থাৎ স্প্লিট করে করে ছোট ছোট কম্পোনেন্টে রূপান্তর করে ফেলবো এই জন্য আমি কম্পোনেন্টের নাম দিয়েছি স্প্লিট ফর্ম একটা ডিরেক্টরির ভেতরে স্প্লিট ফর্ম নামক ডিরেক্টরির ভেতরে ইন্ডেক্স জেসের ভেতরে কন্ট্রোল কম্পোনেন্টে যা ছিল কন্ট্রোল ফর্মে যা ছিল সব কিছুকে কপি করে পেস্ট করে দিয়েছি এখন আপনাদের সাথে বসে বসে আমি কি করব এই কম্পোনেন্টটাকে বা এই ফর্মটাকে অ্যাকচুয়ালি ছোট ছোট আদার কম্পোনেন্টে রূপান্তর করে ফেলবো তো আমি প্রথমে শুরু করব এই ইনপুট এলিমেন্টগুলো দিয়ে ওকে তো আমরা প্রথমে ওপরে এই ফাইলেই করি পরবর্তীতে আমরা অন্য ফাইলে নিয়ে যাব একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট তৈরি করি কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমাদের আর কোনো কিছু দরকার নেই সিম্পল ফাংশনাল কম্পোনেন্ট হলেই কাজ করবে তো আমি এখানে বললাম কনস্ট টেক্সট ইনপুট ইজ ইকুয়াল টু প্রপস প্রপস আকার আমরা কিছু একটা পাবো এবং এখানে আমাদের কোনো লজিক নেই তাই আমি ডিরেক্টলি লিখতে পারি আমি নর্মালি ইনপুট এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করেছিলাম কিন্তু যখন আমি পারফেক্টলি কাজ করতে চাইবো তখন আমাদের দরকার পড়বে একটা ডিভ একটা ফর্ম কন্ট্রোল তাই না সো ডিভ এবং এই ডিভের ক্লাস নেম হবে হচ্ছে ক্লাস নেম ফর্ম কন্ট্রোল এবং এর ভেতরে একটা লেভেল থাকবে লেভেল লেভেল এস টেমেল ফর সামথিং এখানে কিছু একটা আসবে এবং আমি জানি এই ফর্মটা হবে হচ্ছে আমার যেই এলিমেন্টের জন্য আমি কাজটা করতে চাচ্ছি ফর এক্সাম্পল নেম ইনপুট ফিল্ডের জন্য কাজটা করতে চাচ্ছি তাহলে এই এস টেম এল ফরের আইডিটা হবে নেম এবং এটা আমরা পাবো প্রপস ডট নেমের মাধ্যমে ওকে প্রপস ডট নেম এই লেভেলে আমি দিলাম লেভেলটা অ্যাকচুয়ালি আমি বাইরে থেকে হোস্ট করব বাইরে থেকে পাবো তো সেটা আমি বললাম প্রপস ডট লেভেল আমি কল্পনা করে নিচ্ছি সব কিছু আমার প্রপস আকারে আসবে ওকে সব কিছু প্রপস আকারে আসবে এর পরবর্তীতে আমরা কি করব এর পরবর্তীতে এই যে ইনপুট ফিল্ডটা আমরা তৈরি করেছিলাম এক্সাক্ট সেম জিনিসটাকেই কপি করব এবং এখানে গিয়ে পেস্ট করে দেব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভ্যালু নেম এটা পাচ্ছে না তারপরে ক্লাস নেম ফর্ম কন্ট্রোল এটা সবার জন্যই ক্লাস নেম ফর্ম কন্ট্রোল থাকবে ও সরি এটা ফর্ম কন্ট্রোল এটা ফর্ম গ্রুপ হবে ডিভেন নেমটা হবে ফর্ম গ্রুপ আচ্ছা সো ক্লাস নেম ইনপুট এলিমেন্টের জন্য ফর্ম কন্ট্রোল থাকবে টাইপ টেক্সটই থাকবে না টাইপটা চেঞ্জ হতে পারে ঠিক আছে টাইপটা কখনো টেক্সট হতে পারে কখনো ইমেল হতে পারে কখনো পাসওয়ার্ড হতে পারে তার মানে এটাও ডাইনামিক এটা যদি ডাইনামিক হয়ে থাকে তাহলে এটাও আমরা প্রপস থেকে নিব প্রপস ডট টাইপ এরপরে আছে নেম নেমটা তো প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য চেঞ্জ হবে তো এটা ডাইনামিক মাস্ট হবে তো আমি প্রপস ডট নেম বলবো এরপর আমি এইচ টেম এল ফর ব্যবহার করেছি এবং আমি জানি এইচ টেম এল ফর ব্যবহার করলে একটা আইডি ব্যবহার করতে হয় তো এই ক্ষেত্রে আমরা আইডি ব্যবহার করব প্রপস ডট নেম অর্থাৎ যা আমার নেম তাই আমার আইডি এখানে একটা প্লেস হোল্ডার চাচ্ছে তো প্লেস হোল্ডারটা আমি কোথায় পাবো প্লেস হোল্ডারটাও আমি প্রপস আকারে পাবো সো প্রপস ডট প্লেস হোল্ডার ওকে প্লেস হোল্ডার ওকে এরপরে ভ্যালু ভ্যালুটা তো অবশ্যই আমার বাইরে থেকে আসতে হবে সো আমি এখান থেকে নিতে পারি ভ্যালু হচ্ছে প্রপস ডট ভ্যালু অ্যান্ড ফাইনালি দিস ডট হ্যান্ডেল চেঞ্জ বলে তো আসলে এখানে কিছু নেই এটা হবে হচ্ছে প্রপস ডট হ্যান্ডেল চেঞ্জ প্রপস ডট হ্যান্ডেল চেঞ্জ এই হচ্ছে আমার টেক্সট ইনপুট এলিমেন্ট এখানে অনেকগুলো প্রপস আছে যেই প্রপসগুলো আমাদেরকে ম্যানেজ করতে হবে এবং সেই প্রপসগুলো যদি আমরা পারফেক্টলি প্রোভাইড না করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ইরোর হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে তো প্রপসগুলো যদি আপনি পারফেক্টলি ম্যানেজ করতে চান এই জন্য একটা ছোট্ট লাইব্রেরির সাহায্য নিতে হবে লাইব্রেরিটার নাম হচ্ছে প্রপ টাইপ ইয়ার্ন অ্যাড অথবা এনপিএম ইনস্টল প্রপ টাইপস এটা আপনাকে ইনস্টল করে নিতে হবে এটা একটা ছোট্ট ইউটিলিটি লাইব্রেরি যেই লাইব্রেরিটা ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা আমাদের কম্পাইলারকে বোঝাইতে পারি যে এই প্রপসগুলো আমাদের মাস্ট দরকার ওকে তো আমি আমার সার্ভারটাকে আবার স্টার্ট করি এবং সবার প্রথমে ইম্পোর্ট করে নেই প্রপ টাইপসকে সো ইম্পোর্ট সরি প্রপ টাইপস ফ্রম প্রপ টাইপস আচ্ছা প্রপ টাইপস সম্পর্কে আপনি ডিটেলসে কোথায় জানতে পারবেন প্রপ টাইপস সম্পর্কে ডিটেলসে জানার জন্য আপনি এখানে সার্চ করবেন প্রপ টাইপস গিট হাব বা যাই হোক একটা কিছু লিখলেই হবে গিট হাব এনপিএম যাই হোক যেখানে হোক সেখানে আপনি গিয়ে তার ডকুমেন্টেশনটা একটু দেখবেন যে আসলে কি বলা হচ্ছে প্রপ টাইপসে কি কি টাইপের ডেটা নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন এটা অ্যাকচুয়ালি প্রপসের ডেটা টাইপ চেক করা ওকে রিয়্যাক্ট এটা ব্যবহার করা হয় খুব সিম্পল কিভাবে এটা কাজ করে সব কিছু আপনার এখানে ডিটেলস দেওয়া আছে সো আমরা আমি ডিটেলসে যাব না আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমার যে কয়টা প্রপস দরকার সে কয়টা প্রপস আমি এখানে ব্যবহার করব ফর এক্সাম্পল আমার কম্পোনেন্টের নামটা কি কম্পোনেন্টের নাম হচ্ছে টেক্সট ইনপুট এবং এটা ব্যবহার করতে হয় দেখেন কম্পোনেন্টের নেম ডট প্রপ টাইপস দিয়ে তাহলে আমাকে দিতে
ओके ना कैपिटल ना स्मॉल होगे सॉरी अमी मिस्टेक करे ची इटा स्मॉल होगे प्रॉप टाइप्स इज इक्वल टू ऐकने की बोलते हैं एक टा ऑब्जेक्ट आकर हमारे डाटा गुलो के दी था होगे ये बार जो तो गुलो प्रॉप्स ये टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट एक्सपेक्ट करे जो हमारे का चाहते होगे शे गुलो अमी ऐकने लिखे दीपो ओके आ प्रथम भी अमी दिए चिलम की नेम ताहोले नेम आम के दी था होगे नेम टा टाइप टा की होगे डाटा टाइप टा की होगे आमी किन्तु ऐकने बोले दीते पड़ी नेम जस्ट उधो दीते होगे ताकि इन्तु ना नेम डाटा टाइप टा की होगे शेटा आमी बोले दीते पड़ी ताहोले नेम डाटा टाइप टा होगे प्रॉप टाइप्स डॉट स्ट्रिंग डॉट इज रिक्वायर्ड ये इज रिक्वायर्ड की वटर माध्यम में पॉपुलरिटी टर माध्यम में बुझ लेवल इज इक्वल टू प्रॉप टाइप्स डॉट स्ट्रिंग डॉट इज रिक्वायर्ड। हमारे इकहने जा जा फील्ड ऐसे शॉबी प्राय स्ट्रिंग टाइप है। अच्छा। एर पढ़े टाइप टा मत दौड़ कर। अब उसे टाइप टा रिक्वायर्ड। सो हम इकहने बोल लाम लेवल सॉरी ये टा लेवल ना ये टा टाइप। टाइप होच्छे प्रॉप टाइप्स डॉट स्ट्रिंग ड� अच्छा तार पड़े आमारे खाने आचे ID ID नेम जोनों नियन निच्छे नेम थी क्या नियन निच्छे हमारा दौड़ का नहीं ये र पड़े दौड़ का एक टा placeholder तो ना so अमी खाने बोल लाम placeholder prop types dot string dot is required ये टाउ दौड़ का and value दौड़ का ताहोले value टाउ क्यों भी string हो भी so value prop types dot string dot is required obviously value टा मदे दर कार और तर पड़े on change on change टे actually एक्टा function तो अले prop types dot func function माने func dot is required obviously एटा मदे दर कार so आमादे एर component टा के आमरा आरो अनेक भावे शाजाते गोसाते पारी इन्दु शेगुल आमरा पड़े देखबो आपातो तो एतो टुकुई थाक एकोन क्याल कोड़े देखेन default � जोधी के वो ईमेल करे तो खून हमारा टाइप टा प्रोवाइड कर बो जोधी के वो पासवर्ड टाइप दी था चाहे ताहोले शेकेत्रे हमारा बायरे थे के बोले दी बेटा पासवर्ड किन्तु डिफ़ॉल्ट भावे किन्तु हमने एक टाइप बोले दी थे पारी तो है ना शेकेत्रे हमारा डिफ़ॉल्ट डेटा बोशिए दी थे पारी फॉर डिफ़ॉल्ट डिफल्ट प्रप्स इज इक्ल टू जैगटाई डिफल्ट प्रप्सगुलो के बसिए दीब जमन क्षेत्र में टाइप टाइप डिफल्ट प्रप्स की है टेक्सट और को कि बसा ना शुदुम्र एकटाई डिफल्ट बसा से टाइप और अभी इच्छा कर लेवल्ट बसाते परि जो लेवल्ट ना थे से क्षेत्र में बोलते लेवल लेवल के जी ना दे एम टी स्ट्रिंग ओके ये हमें दीते सेम ये सेट आप ताहले ये तो दिके ताकि है ये प्रॉप टाइप से दिके ताकि है किन्तु हमने बोले दिते पर वो जो आमादेर की की प्रॉप्स पास करता होगे ये कंपोनेंट टा कॉल करते चाहिए एवं शेखने तार वैल्यू टाइप टा की होगे शेटा हमने यहाँ तक देखे ही बोले दिते पार ची ताहले एकोन आमादेर ये कंपोनेंट गुलो के रिप्लेस कोडे � प्रथमटार जो क्योंकि टाइप देर दरकार नहीं कारण डिफल्ट भाव टेक्सट ए प्रथमटार टाइप हे टेक्सट एक क्षेत्र में किू देर दरकार नहीं क्यों नेम दीते अवश्य नेम कि नेम इज इक्ल टू एटार नेम नेम ही तर परवर्ती प्रोवाइड करते लेवल प्रोवाइड करते हैं एक लेवल प्रोवाइड कर लम इंटर नेम एर परवर्ती प्लेसहोल्डार प्रोवाइड करते हैं प्लेसहोल्डारे क्योंकि डिफल्ट कर दिए आसते प्लेसहोल्डार क्यों प्रोवाइड ना कर ले एम टी स्ट्रिंग प्लेसहोल्डार डिफल्ट एम टी स्ट्रिंग जो प्रोवाइड ना करते चाहिए एखे सैम्पल एक नेम दिल सेम नाइन और तरपे हमें क्यों दरकार टाइप दरकार नहीं लेवल दिए प्लेसहोल्डार दिए नेम दिए एबारे टाइप दरकार अच्छा भैलू दरकार और अन चेन्ज दरकार तैना तो चले जाब भू भूटा कि वैल्यू टा कोथा थे क्या आज्चे स्टेट थे क्या आज्चे सो वैल्यू टा के हमने डायरेक्ट बोशिए दिलाम एवं ऑन चेंज कोथा थे क्या आज्चे की भावे पास करता होगे जस्ट सिंपली दिस डॉट हैंडल चेंज ए भावे पास करे दी था होगे ताले एबार ए दो चांग शर्किन तो हमारे दार कोनो दौड़ का नहीं अमरा ए कोट्टा के कॉपी इमेल इंटरनेमर बदले इंटर इमेल 
placeholder এই রকমের বদলে হবে হচ্ছে এই সেম নাইম এট দা রেট অফ টেস্ট ডট কম ভ্যালু হবে নেমের বদলে ইমেইল এবং হ্যান্ডেল চেঞ্জ যেমন আছে তেমনই এই ক্ষেত্রেও চেঞ্জ হবে এটার নাম হবে পাসওয়ার্ড এটার টাইপটা আমাদেরকে বলে দিতে হবে কারণ এটা डिफरेंट টাইপ টাইপ হবে পাসওয়ার্ড ইন্টার পাসওয়ার্ড আর নামের বদলে আমি এখানে কয়েকটা স্টার প্রোভাইড করে দিচ্ছি দ্যাটস অল ভ্যালু হবে পাসওয়ার্ড এবং হ্যান্ডেল চেঞ্জ যেমন আছে তেমনই থাকবে দ্যাটস অল এই যে আমাদের একটা কম্পোনেন্টকে আমি চেঞ্জ করে ফেললাম একটা ছোট ছোট কম্পোনেন্টে রূপান্তর করলাম এখন যদি কালকেই আমার এখানে কি করতে হয় কালকেই যদি আমার এখানে ইরোর মেসেজ হ্যান্ডেল করতে হয় তাহলে আমার প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু যেতে হবে না আমি এই কম্পোনেন্টের কাছে যাব যাওয়ার পরে ইরোর মেসেজটাকে হ্যান্ডেল করব সবার জন্য সে হ্যান্ডেল করে দিবে ওকে সেভ করি সেভ করে ব্রাউজারে যাই ব্রাউজারে গিয়ে দেখার চেষ্টা করি কোনো চেঞ্জ আছে কি না ওকে ছোট্ট একটা প্রবলেম আছে সেই ছোট্ট প্রবলেমটা আমি ধরতে পেরেছি ইরোডটা আসলে কোথায় হচ্ছে খেয়াল করেন যে আমি এখানে এক্সপেক্ট করছি যে প্রপস আকারে অন চেঞ্জ পাস করা হবে কিন্তু আমি এখানে ব্যবহার করছি প্রপস ডট হ্যান্ডেল চেঞ্জ তাই না এটা তো আসলে প্রবলেম তাই না সো আমাকে এখানে ব্যবহার করতে হবে প্রপস ডট অন চেঞ্জ এটা একটা বিষয় আর এখান থেকে প্রত্যেকটা জায়গায় আমি অন চেঞ্জ প্রোভাইড করেছি যেটা মূলত হ্যান্ডেল চেঞ্জ ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এইবার দেখেন আর আমাদের ইরোডটা নেই তার মানে আমাদের ইরোডটা কোথায় ছিল ছোট্ট একটা জায়গায় ছিল এখানে আমরা বলছিলাম অন চেঞ্জ আমাদেরকে পেতে হবে এবং আমি এখানে লিখে দিচ্ছিলাম হ্যান্ডেল চেঞ্জ তাহলে তো হবে না সো এবার আমি টেস্ট করি এই সেম নাইম নাইম অ্যাট দ্য রেট অফ টেস্ট ডট কম পাস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যা হওয়ার হয়ে গেছে এখান থেকে ক্লিয়ার করে সাবমিট বাটনে ক্লিক করি দেখেন আগের মতোই কিন্তু আমি ডেটাগুলোকে পাচ্ছি কোনো সমস্যা নেই ওকে পারফেক্ট এবার আমরা আমাদের ফর্মটাকে আরও চেঞ্জ করব যেমন এখানে আমাদের ফর্মের যে ডেটাগুলো আছে শুধু ফর্মটা এটাকে আমরা আলাদা একটা কম্পোনেন্টে প্রোভাইড করে দিব ফর এক্সাম্পল আমরা আর একটা কম্পোনেন্ট নিয়ে নিই এখানে এই কম্পোনেন্টটা এটাও হচ্ছে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট হলে কোনো সমস্যা নেই কনস্ট ফর্ম ইজ ইকুয়াল টু ক্রপস এটাও ইমপ্লিসিট রিটার্ন আমি করতে পারি কারণ আমার এর ভেতরে কিচ্ছু থাকবে না ওকে আর আপনি যদি ইমপ্লিসিট রিটার্ন না করে ক্রপসগুলোকে চেঞ্জ করতে চান আচ্ছা সমস্যা নেই আমি ইমপ্লিসিট রিটার্নই করলাম এবং এখানে আমি জাস্ট কি করব এখানে আমি জাস্ট এই যে ফর্মগুলো আছে এই ফর্মগুলোকে কাট করে এখানে পাস করে দিব দ্যাটস অল এখন এখানে না আসে নেম না আসে ভ্যালু না আসে হ্যান্ডেল চেঞ্জ না আসে কিছু খেয়াল করে দেখেন যে আমাদের এই অংশগুলো প্রত্যেকের জন্য কমন মানে এগুলো ডাইনামিক না আমি কিন্তু স্ট্যাটিকভাবে এখানে হাতে টাইপ করে লিখে দিয়েছি তার মানে এইগুলো আমার চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই আমার চেঞ্জ করা দরকার নেম আর হ্যান্ডেল চেঞ্জ এই দুইটা জিনিস আমাদের দরকার তাই না এই দুইটা জিনিস প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এই দুইটা জিনিস আমাদের দরকার এবং হ্যান্ডেল সাবমিট এটাও আমাদের দরকার এটাও তো আমাদের কাছে নেই আর দিস বলে তো এখন কিছুই নেই তো এইগুলো আসবে কোথা থেকে তার মানে আমাদের টোটাল তিনটা ডাইনামিক ডেটা দরকার এই কম্পোনেন্টটাকে সঠিকভাবে রান করার জন্য এবং আমি এক্সপেক্ট করছি সেই ডাটাগুলো আসবে প্রপসের মাধ্যমে ফার্স্ট অফ অল আমি এখানে দিসের বদলে লিখব প্রপস ডট হ্যান্ডেল চেঞ্জ নেমের বদলে লিখব প্রপস ডট ভ্যালু ডট নেম ওকে প্রপস ডট ভ্যালুজ ডট নেম আমি এক্সপেক্ট করছি যে ভ্যালুজ নামক একটা অবজেক্ট আসবে সেই অবজেক্টের ভেতরে আমরা নেমটা পাবো এরপরে ঠিক একইভাবে প্রপস ডট ভ্যালুজ ডট ইমেল ভ্যালুজ থেকে ইমেলটা পাবো এবং এখানেও প্রপস ডট ভ্যালুজ ডট পাসওয়ার্ড আর এখানে আমাদের দিস ডট হ্যান্ডেল চেঞ্জ বলে কিছু নেই আমরা এটা পাবো হচ্ছে প্রপস ডট হ্যান্ডেল চেঞ্জ আকারে এটাও আমরা পাবো প্রপস ডট হ্যান্ডেল চেঞ্জ আকারে এবং এটাও আমরা পাবো প্রপস ডট হ্যান্ডেল চেঞ্জ আকারে তাহলে এখানে এই কম্পোনেন্টটার জন্য আমার প্রপ টাইপস কী কী আছে সেগুলো আমরা লিখে ফেলতে পারি তাহলে ফর্ম ডট প্রপ টাইপস ইজ ইকুয়াল টু একটা অবজেক্ট সেখানে আমাদের প্রথমে দরকার ভ্যালুজ নামক একটা অবজেক্ট ভ্যালুজ নামক একটা অবজেক্ট যেটা ডেটা টাইপ হচ্ছে টাইপস সরি এটার নাম হচ্ছে প্রপ টাইপস ডট অবজেক্ট জাস্ট আমি এখানে বলে দিলাম অবজেক্ট ডট ইজ রিকোয়ার্ড আমি অবজেক্টটার শেপটা কেমন হবে সেটাও বলে দিতে পারি কিন্তু আপাতত এত জটিলতায় আমি যেতে চাচ্ছি না এরপরে আমাদের দরকার হচ্ছে আমি এখানে কী ব্যবহার করেছি প্রপস ডট হ্যান্ডেল চেঞ্জ এবং প্রপস ডট হ্যান্ডেল সাবমিট তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি হ্যান্ডেল চেঞ্জ এটা ডেটা টাইপ কী হবে মানে প্রপ টাইপ কী হবে প্রপ টাইপ ডট ফাঙ্ক ডট ইজ রিকোয়ার্ড এবং আমাদের দরকার হ্যান্ডেল সাবমিট এটার প্রপ টাইপ কী হবে প্রপ টাইপস ডট ফাঙ্ক ডট ইজ রিকোয়ার্ড ওকে 
that's cool that's cool আমাদের ফর্মের কাজ শেষ তার মানে আমরা এখন নরমালি এখানে গিয়ে ফর্মটাকে পাস করে দিতে পারি that's all আর এখানে আমাদের কিছু প্রপস পাস করতে হবে এবং আমরা খেয়াল করতে পারছি যে ভ্যালুজ এর ভিতরে যে অবজেক্টটা থাকার কথা বা ভ্যালুজ নামের যে অবজেক্টটা থাকার কথা সেখানে কিন্তু স্টেটের ভিতরে অলরেডি কিন্তু সেই ভ্যালুজ অবজেক্টের শেপের একটা অবজেক্ট আছে তার মানে আমাদের আর ডিস্ট্রাকচার করার কোনো দরকার নেই এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে হ্যান্ডেল সাবমিট হ্যান্ডেল চেঞ্জ সব কিছু আছে সো আমরা ফর্মটা কল করার সময় বা রেন্ডার করার সময় ভ্যালুজ পাস করব ভ্যালুজ প্রপস যার ভ্যালু হবে হচ্ছে দিস ডট স্টেট এরপর আমরা পাস করব হ্যান্ডেল চেঞ্জ যেটার ভ্যালু হবে হচ্ছে দিস ডট হ্যান্ডেল চেঞ্জ এরপরে আমরা পাস করব হ্যান্ডেল সাবমিট যেটার ভ্যালু হবে হচ্ছে দিস ডট হ্যান্ডেল সাবমিট ওকে সো আমাদের ফর্মটাকে কিন্তু আমরা পুরোপুরি চেঞ্জ করে ফেলেছি অনেক কিছু চেঞ্জ করে ফেলেছি আবার এই যে ভ্যালুজগুলো আমরা পাস করছি সেই ভ্যালুজের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আপনি এই টেক্সট এরিয়াগুলোকেও ডাইনামিকভাবে বা টেক্সট ইনপুটগুলোকে টেক্সট কম্পোনেন্টগুলোকে বা প্রত্যেকটা ইনপুট কম্পোনেন্টগুলোকে ডাইনামিকভাবে রেন্ডার করতে পারেন আরও সহজ করে দরকার নেই আমাদের ক্ষেত্রে এত কিছু দরকার নেই আমরা সেভ করে ব্রাউজারেকে দেখার চেষ্টা করি কোনো ওয়ার্নিং আছে কিনা যেহেতু আমরা অলরেডি সব কিছু চেঞ্জ করে ফেলেছি হজ বা বড়লা করে ফেলেছি মানে অ্যাকচুয়ালি হজ বড়লা ছিল এখন সেটাকে গুসায় ফেলছি সো অনেক চেঞ্জ করেছি তাই অনেক চেঞ্জ করলে তো অনেক কিরোর আসতে পারে আমরা চেক করে দেখি এই সেম নাইম নাইম অ্যাট দা রেট অফ টেস্ট ডট কম পাস ওয়ান টু থ্রি ফোর হাবিজাবি অনেক পাসওয়ার্ড সাবমিট স্টিল নাও আমাদের অ্যাপ্লিকেশন আমাদের ফর্ম পারফেক্টলি কাজ করছে কোনো রকম কোনো ইরোর নেই এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এই স্প্লিটেড ফর্মটাকে চার যার কম্পোনেন্ট তার তার কাছে দিয়ে দিব অর্থাৎ প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের জন্য নতুন নতুন ফাইল ক্রিয়েট করা সব সময় যে আমার কম্পোনেন্টের জন্য চাইল্ড কম্পোনেন্টের জন্য ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে এমন কোনো কথা নেই কিন্তু আমার এই ক্ষেত্রে দরকার তাই আমি তৈরি করব প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে টেক্সট ইনপুটের জন্য টেক্সট ইনপুট ডট জেসএক্স এবং টেক্সট ইনপুটের সাথে রিলেটেড যতগুলো কোড আছে সবগুলোকে আমি সেখানে দিয়ে দিব এই পর্যন্ত কোড হচ্ছে টেক্সট ইনপুটের সাথে রিলেটেড এটাকে আমি কাট করব কাট করে টেক্সট ইনপুটের ভেতরে প্রথমে ইম্পোর্ট করে নিব রিয়্যাক্টকে রিয়্যাক্ট ফ্রম রিয়্যাক্ট অ্যান্ড ফাইনালি এটাকে পেস্ট করে দিব আর প্রপ টাইপস যেহেতু এখানে ব্যবহার করেছি সেহেতু আমার কি করতে হবে প্রপ টাইপসটাকেও ইম্পোর্ট করতে হবে ইম্পোর্ট প্রপ টাইপস ফ্রম প্রপ টাইপস ওকে অ্যান্ড ফাইনালি এই ফাইলটাকে আমার এক্সপোর্ট করে দিতে হবে এক্সপোর্ট টেক্সট ইনপুট ওকে ও সরি এক্সপোর্ট ডিফল্ট করতে হবে ডিফল্ট টেক্সট ইনপুট সেম টেক্সট ইনপুটের কাজ শেষ এবার আমরা ফর্মের জন্য একটা ফাইল তৈরি করব এবার এই ফাইলটার নাম দেব হচ্ছে ফর্ম সিম্পলি ফর্ম ডট জেএসএক্স এই ফর্ম ডট জেএসএক্সের ভেতরে প্রথমে আমরা ইম্পোর্ট করে নিই রিয়্যাক্টকে রিয়্যাক্ট ফ্রম রিয়্যাক্ট আর ইন্ডেক্স জেসের ভেতরে যে ফর্ম কম্পোনেন্টটা আমরা তৈরি করেছিলাম সেই ফর্ম কম্পোনেন্টটা প্রপ টাইপস পর্যন্ত সব কিছুকে কাট করে নিব কাট করে নিয়ে এটাকে আমরা এখানে পেস্ট করে দিব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টেক্সট ইনপুট ইম্পোর্ট করতে হবে কারণ টেক্সট ইনপুট তো এই ফাইলের ভেতরে নেই তাহলে প্রথমে আমরা টেক্সট ইনপুটকে ইম্পোর্ট করে নিই ইম্পোর্ট টেক্সট ইনপুট ফ্রম টেক্সট ইনপুট তাহলে টেক্সট ইনপুটের ইরর গান কিন্তু প্রপ টাইপসের এরটা রয়ে গেছে তো প্রপ টাইপসকে আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হবে ইম্পোর্ট প্রপ টাইপস ফ্রম প্রপ টাইপস সেভ আর একটা কাজ বাকি আছে এই কম্পোনেন্টটাকে ডিফল্টভাবে এক্সপোর্ট করতে হবে এক্সপোর্ট ডিফল্ট ফর্ম ওকে তাহলে আমাদের ফর্মটা এক্সপোর্ট হয়ে গেল এখন আমরা ইন্ডেক্স জেস থেকে এই ফর্মটাকে ব্যবহার করতে পারি কারণ দেখেন ইন্ডেক্স জেসে কোথাও কোনো ইরোড নেই একটা মাত্র ইরোড রয়েছে সেটা হচ্ছে ফর্মে ফর্মকে খুঁজে পাচ্ছে না ফর্মটা পাবে কোথায় কারণ আমরা তো ফর্ম এখানে ডিফাইনই করিনি আমাদের ফর্ম এবং আমাদের কি দরকার প্রপ টাইপসের কোনো দরকার নেই আমরা জাস্ট নর্মালি ইম্পোর্ট করব আমাদের ফর্মটাকে ইম্পোর্ট ফর্ম ফ্রম ফর্ম দ্যাটস অল আমাদের অ্যাপ্লিকেশন আবার আগের মতো আগের জায়গায় ব্যাক চলে এসছে এবং এটা এবার আবার কাজ করবে আমি টেস্ট করে দেখি এইস এম নাইম এইস এম নাইম অ্যাট দা রেট অফ টেস্ট ডট কম পাস ওয়ান টু থ্রি সাবমিট ইটস ওয়ার্কিং পারফেক্টলি বাট এবার অনেক বেটার ওয়েতে আমাদের কোডটাকে অনেক সুন্দরভাবে ম্যানেজ করেছি এবং এই যে সিস্টেমটা আমরা শিখলাম সেই সিস্টেমটা আমরা একটা ছোট্ট প্রজেক্টের জন্য এখন অ্যাপ্লাই করব যেন আপনারা ভালোভাবে ব্যাপারটাকে আয়ত্ত করতে পারেন